டைம் ஸ்ரீ அசோஸ் குழுவினருக்கு வணக்கம் நாம் முன்னாடி ஆங்கில மருத்துவத்தில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இந்த ஆய்வு நடந்து கடைசி பேஷண்ட் கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சிதர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க வேர் தலைப்பாறு மீறினால் பஸ்பம் செந்தூரம் பாரு அதையும் தாண்டினால் பாஷாணங்கள் பாரு அதாவது மொதல் வேர் தலைப்பாறு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பஸ்பம் செந்தூரம் பாருங்கன்றாங்க அதுக்கு பிறகு பாஷாணத்துக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வேர்த்தலை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வேர்த்தலைனா எல்லாம் வேர்த்தலை கிடையாது உண்ண தகுந்த வேர்த்தலைகள் இருக்குது அதாவது உணவாக பயன்படக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரம் உண்ண தகாத சில தாவரங்கள் இருக்குது உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா எட்டி மரம் அலரிக்காய் நாபி இது போன்ற விஷத்தன்மையுடைய தாவரங்கள் இருக்குது அதை தவிர்க்க வேண்டும் ஆய்வில் அதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் விஷத்தன்மை உள்ள தாவரங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஊமத்த இருக்கு இதெல்லாம் ஆய்வுகளில் எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அதெல்லாம் உயர்ந்த ஆய்வுகளை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரிமினரி மொதல் மொதல் ஆய்வு பண்ணும்போது அவ்வளவு டேஞ்சரான தாவரங்கள் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது உணவாக பயன்படக்கூடிய ஆபத்து இல்லாத மூலிகளை தான் நம்ம எடுக்கணும் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்ற கோட்பாட்டின்படி மனிதன் உணவாக உட்கொள்ள தகுந்த மூலிகைகளை செய்யப்படும் பொழுது அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நவீன மருத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க விட்டமின் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த விட்டமின்களை சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம தமிழில் சத்துகள்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மினரல்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதை தாதுகள் தாது உப்புகள்னு சொல்கிறோம்ல அது மினரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விட்டமின் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னா சமைக்காத எல்லா மூலிகை காய்கறிகள் பச்சை இலைகள் எல்லாத்துலேயும் விட்டமின் நிறையா இருக்கும் மினரல் எதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா காஞ்ச பவுடரு கஷாயம் கஷாயத்தோட கான்செப்டே இது தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பொருளோட ஆசிட் தன்மை அமிலத்தன்மை நீங்கள் சூடாக்கினால் ஆவியாக பிரிந்து விடும் அது திராவகமாக இருக்கலாம் ஆசிட் எல்லாத்தையுமே திராவகமாக உடைக்க முடியும் உப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது அல்கலைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஆவியான பிறகு மிஞ்சுதில் கீழே செடிமெண்ட் ஆகிறது எல்லாமே உப்பாக இருக்கும் ஸோ கஷாயம் வைக்கிறதோட நோக்கம் அந்த பொருள்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை தாதுக்களில் இருக்கக்கூடிய அமில பொருள்கள் எல்லாத்தையும் ஆவியாக்கிட்டு அதில் இருக்க மினரல்ஸோட கண்டென்ட்டை மாத்திரம் நம்ம என்ன செய்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறது அதோட டென்சிட்டியை வந்து அதிக பொட்டன்சியலை வந்து அதிகப்படுத்துகிறது தான் கஷாயத்தோட நோக்கம் அதனால தான் எட்டு லிட்டர் தண்ணி விட்டு ஒரு லிட்டராக காய்ச்சி அப்படின்வாங்க சில மருந்தெல்லாம் எங்கள் இதில் செய்வாங்க அந்த மருந்து நூறு லிட்டர் தண்ணி விட்டு ஒரு லிட்டரெலாம் காய்ச்சுவாங்க அதுவும் ஒரு மரத்தில் விறகில் தான் எரிக்கணும் அப்படின்வாங்க இப்படியெல்லாம் சில ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது ஸோ இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய என்ன அப்படின்னா பச்சையாக சாப்பிட்டா விட்டமின்ஸ் ரிச்சாக கிடைக்கும் பவுடராகவோ கஷாயமோ சாப்பிட்டா மினரல்ஸ் பாடிக்கு நிறையா கிடைக்கும் இது ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தாது பொருட்கள் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய மருந்துகள்னு இருக்குது இப்போ இது பச்சலையை பார்த்தோம் இது மாதிரி ரெது ரெண்டு விதமாக பார்த்தோம் எப்படி பார்க்கணுன்ட்டு தாது பொருட்கள் இருக்கு உதாரணமாக அதை வந்து மினரல் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னலாம் சொல்லலாம் சாதாரண சமையல் உப்பு கூட மினரல் தான் சிலாசித்து பவளம் சங்கு இது மாதிரி உடம்பை வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணாத உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தாது இப்போது சங்கு பஸ்மம் அப்படின்னு சொன்னால் சங்குன்றது கால்சியம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதெல்லாம் உடம்பில் இருக்க ஃபாரின் பாடி கிடையாது உடம்புக்கு ஒத்து வராத உடம்பில் இல்லாத ஒரு பொருள் கிடையாது உடம்பில் இருக்க ஒரு பொருள் இந்த தாது பொருட்களை மருந்தாக பயன்படுத்துறது அப்படின்றது நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் ஒரு சித்தாந்தம் அதுக்கடுத்து உலோகங்கள் உலோகம் அப்படின்னா மெட்டல் இந்த மெட்டலில் வந்து தாமரை இருக்குது வெங்கலம் இருக்குது கருவங்கம் வெல்வங்கம் அதாவது ஈயம் இப்படியெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா கேன்சருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கேன்சர் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஆரம்ப நிலையிலையும் முழுசாக அழிக்கிறதுக்காகவும் ஒரு மருந்து இருக்குது அதுக்கு பேர் பிளான்டின் அப்படின்னு ஒரு பேர் செஸ் பிளான்டின் சொல்லுவாங்க செஸ் பிளான்டிங் கார்போ பிளான்டிங் ஆக்சி பிளான்டின்னு வருது அது இந்த பிளான்டின்ற மருந்து என்னென்னா பிளாட்டினம்ன்ற மெட்டல்லேருந்து ரெடி பண்ணுற மருந்து மெட்டல் சாச்சுரேஷனை வந்து மெடிசனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது கீமோதெரபி ட்ரக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க செஸ் பிளான்டினை அது மாதிரி பாரத தேச சித்தாந்தத்திலும் எல்லா உலோகங்களையும் பஸ்பம் செந்தூரம் மற்றும் பலவிதமான வடிவங்களில் நீராக்கி கூட பயன்படுத்துகிறாங்க அது பல தரப்பட்ட வியாதிகளை குணப்படுத்துகிறத முற்கால ஆய்வுகள்லாம் சொல்லுது அதுக்கடுத்து தேடல் லெவலில் ரசாயன மருந்துகள் அதாவது பாஷாணங்கள் பாஷாணம் நம்ம உடம்பில் இல்லாத ஒன்று நம்ம உடம்புலக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒன்று தான் பாஷாணங்கள் அதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உடம்புல எப்போவும் இருக்கும் அது கந்தகம் மற்றதெல்லாம் நம்ம உடம்புல வந்து இல்லாத பாஷாணங்க
பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு சில சித்த மருத்துவத்தோட நுட்பங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அறிவியல் நல்லா பேசிக் சயின்ட்டு நாலேஜ் இருக்கணும் அப்போ தான் இதை கரெக்டாக சொல்லி வச்ச மாதிரி வியாதியை அடிக்கக்கூடிய மருந்துகளை நம்ம இதில் செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ஒரு பிளைண்டாக ஒரு நூலில் என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்களோ அதை அப்படியே அரைச்சி அப்படியே எடுத்து அப்படியே கொடுத்து இதுதான் பார்க்க முடியுமே ஒழிய ஒரு தனித்துவமான ஒரு மருந்தாக செய்யணும்னா ரொம்ப அதிகமான நாலேஜ் நமக்கு வேணும் அது மட்டும் இல்லை இதை வந்து முறையாக கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொரோனாலாம் என்ன இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் எல்லா வியாதியும் சரி பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட விசேஷமான இதெல்லாம் இதில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறதுல நம்ம இந்த நாலு வகையில் முதல் வகையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மூலிகை தாதுக்களை பயன்படுத்தி நாம் எப்படி ஆய்வை துவங்குவது ஆல்ரெடி சித்தர்கள் ஃபார்முலா முடித்து வச்சுருந்தாலும் சரி அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது எந்த ஃபார்முலா கரெக்டு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கடுத்து நம்மளாக ஒரு ஃபார்முலாவை வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நமக்கு மிகவும் எளிமையானது மூலிகை மருத்துவம் தாங்க இதை இதில் உள்ள சிறப்பு என்னென்னா நேரடியாக மனுஷன்கிட்ட பிரயோகப்படுத்தலாங்க விலங்குகிட்டலாம் போய் வரணும் அது தேவையில்லாததுங்க விலங்குகிட்ட போகிறது இந்த மூலிகை மருத்துவம் நேரடியாக மனுஷன்கிட்டே பிரயோகப்படுத்தலாங்க அப்படிப்பட்ட சேஃப்டியான ஒரு விஷயங்க இது ரெண்டாவது ரிசல்ட்டு உடனடியாக எடுத்துடலாங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படிங்கிறது வித்தின் எ வீக்கு ஒரு வாரத்திலே உங்களுக்கு பலவிதமான ரிசல்ட்டு கிடச்சிருங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஆய்வுங்க இந்த மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வு ரெண்டாவது பக்க விளைவு அப்படின்றது கிடையாதுங்க பக்க விளைவுன்றது பெரும்பான்மை இருக்காதுங்க இந்த விஷ மூலிகைகளை தவிர்த்திங்கன்னாலே போதுங்க பக்க விளைவுன்றது இருக்கவே முடியாது நாம் நாலு சாப்டர் இருக்குது அதாவது மூலிகைகளை பயன்படுத்துவது தாது பொருள்களை பயன்படுத்துவது உலோகங்களை பயன்படுத்துவது பாஷாணங்களை பயன்படுத்துவதுன்னு நாலு பிரிவு இருக்குங்க அதில் முதல் பிரிவான இந்த மூலிகை தாதுகளை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஆய்வு செஞ்சால் சித்தர்கள் எழுதி வச்சுருக்க குறிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய இது தான் கொரோனா வைரஸுக்கு ஏற்றது அப்படின்றத மொதல் ஒரு ஹைப்போதீசஸாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நாமளே எப்படி அதை உருவாக்குறது நாம் எப்படி அதை பொட்டன்ஷியல் பண்ணுறது அப்படின்னு மொதல் பகுதியாகவும் இரண்டாவது பகுதியில் தாது பொருட்களும் மூணாவது பகுதியில் உலகங்களும் நாலாவது பகுதியில் பாஷாணங்களும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த தயாரிப்பது எப்படி இந்த மருந்து மூலிகைகளை பயன்படுத்தி என்ன ஃபார்முலா எப்படி என்ன மாதிரி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஆய்வை நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் ஒரு சித்த விஞ்ஞானியாக மாற முடியும் ஓகேயா ரெடியாக இருங்க ஆர்வத்தோடு காத்துருங்க அடுத்த வீடியோ நீங்கள் எப்படி இதை ரெடி பண்ணுறது என்ன மாதிரி ஆய்வு பண்ணி இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் ஜெய்ஹிந்த்